வணக்கம் இப்போ நாம் இந்த வீடியோவில் நிஃப்டி கொரியா இன்ட்ராடே பிரேக் அவுட் ரேஞ்சஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ரேஞ்சஸ் தெரிஞ்சுக்கிற மூலிமா உங்களாலே வந்துட்டு ஓனாக ட்ரேடிங் பண்ண முடியும் அதுக்கு இந்த வீடியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி நிஃப்டி என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நிஃப்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு டோஜி பேட்டனில் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு சேனலுக்கு புதுசாக வர்றவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ரிங் பெல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அது மூலிமா தொடர்ந்து நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்டேட்டடாக நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வரும் அது பார்க்குற மூலிமா நீங்களும் வந்து மார்க்கெட்டில் அப்டேட்டடாக இருக்கலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலுடைய நேம் என்எஸ்சி கமாடிட்டி ட்ரேடர் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹோம் பேஜ் லோட் ஆகும் ஹோம் பேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறையா ஸ்ட்ராட்டஜி வீடியோஸ் இண்டிகேட்டர் வீடியோஸ் இதெல்லாம் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் போத் லாங்குவேஜஸில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அது பார்க்குற மூலிமா உங்களால் நாலேஜ் வந்து கெயின் பண்ணிக்கலாம் இது போக நாங்கள் அட்வான்ஸான ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி லெவல்ஸ் அப்புறம் டிமேட் அக்கௌண்ட்ஸ் இது பண்ணுறோம் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்பருக்கு வீடியோ கீழே இருக்க நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கைடன்ஸ் கிடைக்கும் நிஃப்டி நிஃப்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டோஜி கேண்டிலில் ஃபினிஷ் ஆயிருக்கு ஆக்சுவலி மார்க்கெட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி ஓப்பனிங்கில் நல்லா ஒரு எயிட் நைன்ட்டி ரேஞ்சில் ஓப்பன் ஆகி நைன் ஹண்ட்ரட் ரேஞ்ச் பிரேக் அவுட் கொடுத்து நைன் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் நல்லா ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மா மூமெண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் செம பாசிட்டிவ் மோடில் இருந்துச்சு லாஸ்ட்டு ஒரு ஒன் ஹவரில் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபுல் செல்லிங் மார்க்கெட்டினுடைய க்ளோஸிங்கே வந்து கீழே க்ளோஸ் ஆனது மார்க்கெட்டே வந்து டவுன் சைடு வந்ததே வந்து ஒரு கடைசி ஒரு ஒன் ஹவர் ட்ரேடிங்கில் தான் நடந்துச்சு இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருந்ததுக்கு காரணம் கவர்மெண்ட்டினுடைய சென்டிமெண்ட் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஓவரால் லுக்கில் வந்து சொல்கிறாங்க பட் மெயினான ரீசன் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிஎஸ்யு பேங்க்ஸ் பிஎஸ்யு பேங்க்ஸ் ஒன்றும் இல்லை நம்ம எஸ்பிஐ சென்ட்ரல் பேங்க் இந்த மாதிரி பேங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓப்பனிங்லேயே வந்து நல்லா பூஸ்ட் அப் ஆகி நல்லா மார்க்கெட் மேலே மேலே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓப்பன் ஆச்சு ஏன் இதெல்லாம் நல்லா கேப் அப்பில் ஓப்பன் ஆச்சு ஏன் இதெல்லாம் நல்லா இன்றைக்கி பாசிட்டிவாக மூவ் ஆச்சு மூவே ஆகாத ஐஓபி இந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸ்லாம் ஏன் இன்றைக்கி நல்லா மூவ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை ரிசல்ட்ஸ் அதாவது ஒவ்வொரு பேங்க்கும் அவங்களுடைய ரிசல்ட்டை வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே வராங்க ரிசல்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா பேங்க்கும் ஓரளவுக்கு வந்து நல்லா பாசிட்டிவாக கொடுத்துட்டு வராங்க எஸ்பிஐ வந்து என்றைக்கி வந்து நல்ல பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் கொடுத்துச்சோ அன்னையிலேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேங்கிங் செட்டரில் இருக்க ஒவ்வொரு ஒரு சில பேங்க்லாம் வந்து பாசிட்டிவாக ரிசல்ட்ஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ண பண்ண பேங்கிங் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அலகாபாத் பேங்க் ஆந்திரா பேங்க் இந்த மாதிரி சிண்டிகேட் பேங்க் எல்லா பிஎஸ்யூ பேங்க்கும் வந்து நல்ல பாசிட்டிவ்னஸை நோக்கி எயிட் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் நோக்கி நோக்கி மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாட்டோட ஃபினான்ஸ் செட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அது ஓரியன்டடாக அது ரிலேட்டடாக இருக்க ஒவ்வொரு செட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது போக இன்றைக்கி ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்துச்சு அதாவது முன்னாடியே சொல்லியிருந்தாங்க எஸ் பேங்க் இந்த மாதிரி குளோபல் இன்வெஸ்டர்ஸை உள்ளே கூட்டிகிட்டு வர போகிறோன்ட்டு இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா அது அஃபிஷியலாக கன்ஃபார்ம் ஆகி ஒன் பாயிண்ட் டூ பில்லியன் டாலர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ் பேங்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறதாகவும் குளோபல் இன்வெஸ்டர்ஸ் வர போகிறதாகவும் வந்து அந்த நியூஸ் வந்துச்சு அந்த நியூஸ் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி நைனில் ஸ்லோவாக ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்த ஒரு ஸ்டாக் பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன்ட்டி எயிட் வரைக்கும் போச்சு இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து ஒரு டேர்ன் ஓவராக இருந்துச்சு நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸை உள்ளே கொண்டு வந்துச்சு எஸ் பேங்க் மேலே நிறைய பேருக்கு நம்பிக்கையே வந்துச்சு மார்க்கெட் மேலே வந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா பாசிட்டிவ்னஸ் இருந்துச்சு கடைசி ஒன் ஹவரில் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது செல்லிங் போக ஆரம்பித்தாங்க எல்லோரும் செல் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ப்ராஃபிட் புக்கிங் நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இது பார்த்திங்க அப்படின்னா மேஜராக கடைசி நேரத்தில் நடந்துச்சு இன்றைக்கி ஃபாரின் இன்வெஸ்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸுக்கு மேலே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நம்ம டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் குரோர் கிட்ட செல்லிங் தான் வந்து பண்ணியிருக்காங்க கடைசியில் விற்றதுனால சோல்டு தான் நம்ம இதில் வந்து அதிகமாக வந்து போயிருக்கு பாட் ஆனதை விட ஸோ இப்போ இருக்க வியூ படி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டோஜி கேண்டலில் ஃபார்மிங் ஆகி இன்றைக்கி வந்து மார்க்கெட் ஃபினிஷ் ஆயிருக்கு நாளைக்கு மார்க்கெட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம மார்க்கெட் ஃபினிஷ் ஆனது நைன் ஹண்ட்ரட் கீழே ஃபினிஷ் ஆகிருக்கனால இன்னமும் வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் ரேஞ்சுக்கு மேலே போகிற ஒவ்வொரு தடவையும் மார்க்கெட் ரொம்ப காஷியஸாக
சப்போர்ட்டிவ் லெவலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் லெவலில் வந்து சப்போர்ட் எடுக்க போகிறது எயிட் ஃபிஃப்டி ரேஞ்சு தான் ஸோ எயிட் ஃபிஃப்டி ரேஞ்ச் பிரேக் அவுட் ஆச்சுனாலே ஓரளவுக்கு மார்க்கெட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ரேஞ்ச் நோக்கி வரக்கூடிய சான்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ எயிட் ஃபிஃப்டி ரேஞ்சே வந்து ஒரு டேர்ன் ஓவராக இருக்கும் நாளைக்கு மார்க்கெட்டுக்கு ஃப்ரைடே மார்க்கெட்டுக்கு ஸோ எயிட் ஃபிஃப்டி ரேஞ்ச் பிரேக் அவுட் ஆச்சு அப்படின்னா மார்க்கெட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் சப்போர்ட்டாக இருக்கும் எயிட் ஹண்ட்ரடும் பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா இன்னமும் டவுன் ஃபால் ஆகக்கூடிய சான்ஸ் வந்து ரொம்பவே வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க இது போக நாங்கள் அட்வான்ஸான ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்புறம் லெவல்ஸ் வந்து கொடுக்குறோம் கமாடிட்டிக்கு அதை பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்னுடைய நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் லேட்டி கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இது போன்ற வீடியோஸ் தினமும் தொடர்ந்து பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ரிங் பெல் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அது மூலிமா தொடர்ந்து நான் போகிற வீடியோஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் அப்டேட்டடாக வரும் அது பார்க்குற மூலிமா நீங்கள் நாலேஜ் வந்து கெயின் பண்ணிக்கலாம